नमस्कार वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस के एमसीक्यू के बारे में तो इंटरनेशनल फाइनेंस के जो एमसीक्यूज है उसके बारे में मार्च 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो शुरू करते हैं पहले हमारे चैनल के पेज को लाइक कर दीजिए और फिर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो पहला क्वेश्चन से हमारे के पास की फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो फॉरन डायरेक्ट एफ डी जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड होता है किसके अंदर करंट अकाउंट है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंदर होगा कैपिटल अकाउंट के अंदर होगा या फिर विजिबल अकाउंट के अंदर होगा तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर होता है क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर तो सिर्फ कौन सी चीज आती है जो करंट ईयर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो होता है ओके okay, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में आता है क्योंकि ये फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इट्स अ कैपिटल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द डिवेल्यूटिंग कंट्री The gains if the price elasticity of the demand for the export is. अगर हमारी country का अगर devaluation होता है तो ऐसे में gain का होगा अगर price elasticity जो है हमारी जो changes है थोड़ी कीमत कम करेंगे तो अगर foreign में हमारा demand काफी बढ़ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं तो क्या होगा इलास्टिक होगा यूनिट इलास्टिक होगा लेस इलास्टिक या फिर हाई इलास्टिक सो आंसर इज डी हाई इलास्टिक होगा कि प्राइस चेंजिंग की वजह से बड़ा सा चेंजेस अगर आता है आपकी डिमांड के ऊपर तो डिवेल्यूशन करना जायज है सो आंसर इज डी दर इज हाईली इलास्टिक नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सॉरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द करंट अकाउंट ऑफ द नेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इनविजिबल एक्सपोर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो या फिर इंटरेस्ट ऑन ऑन द लॉन्ग टर्म तो कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती है तो जब भी हम करेंगे तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट या इनविजिबल आइटम्स होता है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो भी होता है इंटरेस्ट नहीं होता या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल कैपिटल फ्लो नहीं होता सॉरी कैपिटल फ्लो जो होता है वो नहीं लिखा रहता तो नेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट भी नहीं आएगा तो आंसर इज सी दट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो नेक्स्ट क्वेश्चन वैन द वैल्यू ऑफ द वन करेंसी फॉल्स रिलेटिवली टू अनदर इन इट एम्प्लाइज यदि एक कंट्री के एक करेंसी जो होता है दूसरी के रिलेटिवली बात करते हैं दूसरे का कम होता है वैल्यू ऑफ वन करेंसी फॉल्स अगर एक का कम होता है तो क्या होता है सोर्स में रिवेल्यूशन कहेंगे डेप्रिशिएशन कहेंगे इक्विलाइजेशन कहेंगे या फिर एप्रिशिएशन कहेंगे तो वैन द वैल्यू ऑफ द वन करेंसी फॉल्स अगर एक करेंसी की वैल्यू कम होती है तो अधर के ऊपर क्या होगा तो उसकी तो सपोज है उसकी तो चांदी चांदी होगी तो कैसे कहेंगे यहाँ पे आंसर आएगा डेप्रिशिएशन सो अनदर इट्स एम्प्लाइज डेप्रिशिएशन की उसकी अगर कम वैल्यू कम हो रही है तो डेप्रिशिएशन हो जाएगा नेक्स्ट नंबर फाइव स्टूडेंट्स एक्सपेंसिस सॉरी स्टूडेंट्स एक्सपेंस फॉर द स्टडिंग एंड रिसीप्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट रिसीव फ्रॉम द फॉरन स्टूडेंट स्टडिंग इन द इंडिया अपियर्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी अगर आप क्या कहते हैं यहाँ पे अगर स्टडिंग एब्रॉड इंडिया के जो बच्चे हैं वो अगर फॉरन में जाएंगे और अब्रॉड के अंदर काम किया उन्होंने तो रिसिप्ट ऑफ द रिसिप्ट फ्रॉम द फॉरेन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इंडिया तो क्या होगा क्रेडिट या डेबिट इन द सर्विस अकाउंट रिस्पेक्टिवली शॉर्ट टर्म इनफ्लो या आउटफ्लो होगा क्रेडिट एंड क्रेडिट एंड डेबिट ऑफ द गुड्स अकाउंट में जाएगा या फिर सर्विस अकाउंट में जाएगा सो आंसर इज डी कि ये सर्विस अकाउंट है क्योंकि ये जो जो स्टडिंग होता है वो सर्विस होती है तो सर्विस अकाउंट में जाएगा सो ये डेबिट एंड क्रेडिट इन द सर्विस अकाउंट एक कंट्री के अंदर डेबिट होगा दूसरे के अंदर क्रेडिट होगा सो इट्स डेबिट एंड क्रेडिट नेक्स्ट क्वेश्चन से परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी वाज टू बी डेवलप एंड पॉपुलराइज इन 1985 किसने किया था ये एडम स्मिथ वेस्टर कैटल जॉन मैकलिन या फिर जॉन वेस्ट तो ये जो थियरी परचेजिंग पावर पैरिटी दी थी वो गैस्ट्रो कैसल ने दिया था तो आएगा बी आंसर दैट इज गैस्ट्रो कैसल बी नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीबी थियरी जो है एम्प्लाइज पैरिटी ऑफ द टू करेंसीज विच आर ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड सिल्वर स्टैंडर्ड पेपर स्टैंडर्ड या फिर ट्रेड सिस्टम तो ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी का जो रूल था वो किसके ऊपर था पेपर स्टैंडर्ड के ऊपर था सो आंसर आएगा सी दट इज एन पेपर स्टैंडर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन ऑल द डेबिट एंड क्रेडिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट विच इक्वल द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द यानी डेबिट क्रेडिट का जो डिफरेंस आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर वो किस तरह से होता है डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके इक्वल में आता है कैपिटल अकाउंट में इंटरनेशनल इक्विटी यूनिट्रल ट्रांसफर या फिर बोरोइंग ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड सो जो भी डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस होता है वो इंटरनेशनल इक्विटी रेगाओ के ऊपर जाता है 
क्योंकि अगर आप पेमेंट ड्यू होगा तो लिक्विडिटी के हमारा जो रिजर्व रहेगा उसके ऊपर इसका इफेक्ट आएगा या फिर बढ़ गया क्रेडिट बैलेंस होगा तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी हमारी बढ़ जाएगी लेकिन डेबिट के होगा तो वो लिक्विडिटी कम हो जाएगी सो आंसर इज बी इंटरनेशनल लिक्विडिटी नेक्स्ट क्वेश्चन फॉरन एक्सपो एक्सचेंज रेट इज अ ब्लैंक कॉन्सेप्ट वो कैसा कैसा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है रिलेटिव है डिडक्टिव है तो फॉरन एक्सचेंज का जो रेट है इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट यदि एक कंट्री के रेट के अगेंस्ट में दूसरी कंट्री की जो एक्सचेंज वैल्यू होती है तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है आप अपनी करेंसी का डायरेक्टली एक्सचेंज रेट डिसाइड नहीं कर सकते अदर कंट्री चाहिए इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द डेबिट आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सकेप वन कौन सी चीज जो है इसके अंदर की जो डेबिट आइटम्स में आती है कैपिटल आउटफ्लो प्राइवेट गिफ्ट टू द फॉरनर्स मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड द फॉरन एड ग्रांटेड टू द अदर नेशन इसके अंदर जो डेबिट बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो डेबिट आइटम्स के अंदर नॉर्मली कौन सी चीज नहीं है और आइटम्स क्या है तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा तो यह हो गया हमारा इनकम इट्स एंड क्रेडिट आइटम बाकी सब डेबिट आइटम है ये क्रेडिट आइटम है तो आंसर इज सी दैट इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अ कंट्री विल ट्राई टू बी एक्सपीरियंस डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इफ दैर इज अ यानी कंट्री को डेफिसिट कैसे बैर करना पड़ेगा अगर शिफ्टिंग सप्लाई का फॉर द फॉरेक्स टू द राइट ओके यदि राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट ऑफ द फॉरेक्स डिमांड का एट द राइट एंड द सप्लाई का इज लेफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द फॉरेक्स डिमांड को एंड द राइट शिफ्ट शो राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द बोर्ड डिमांड इन सप्लाई तो ऐसे केसेस में जो फॉरेन एक्सपोर्ट होता है दैट इज फॉरेक्स कहते हैं तो फॉरेक्स डिमांड को फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड को के हिसाब से सो ये जो शिफ्ट होगा वो राइट साइड हो जाएगा और सप्लाई कम लेफ्ट साइड हो जाएगा यानी सप्लाई कम हो जाएगा और डिमांड बढ़ जाएगी ऐसे केसेस के अंदर हमारा डेफिसिट होना पॉसिबल है ओके okay? जो फॉरेक्स फॉरेन की प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ गई और हमारे पास सप्लाई कम हो गया तो ऐसे केसेस में डेफिसिट होना पॉसिबल है नेक्स्ट क्वेश्चन इन केस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट नॉर्मली द बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर सपोज सपोर्टेड बाय किससे सपोर्ट करता है तो फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट के अंदर बात करते हैं तो इम्पोर्ट लाइसेंस के ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रेवलर्स चेक किया फिर एफिडेविट फॉरन एक्सचेंज नॉर्मली जो होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर होता है सो आंसर इज बी लेटर ऑफ क्रेडिट नेक्स्ट डिमांड कव फॉर द फॉरन एक्सचेंज वुड बी द शिफ्ट डाउनवर्ड आपका जो डिमांड कव है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो सकता है फॉरन एक्सचेंज का इफ कब होगा ये इम्पोर्ट प्रोस्पेंसिटी इन द कंट्रीज गो ना यानी हमारा इम्पोर्ट बढ़ जाएगा कंट्री एडॉप्ट एन इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी आप अगर अप्लाई कर रहे हो यानी कि ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्ट्स करने की कोशिश कर रहे हो इम्पोर्ट सॉरी इम्पोर्ट डिमांड फॉर द फॉरेन कैपिटल इंक्रीज या फिर ऑल ऑफ दो तो ऐसे सारे केसेस में ऐसा हो सकता है लेकिन अगर इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी आपने अप्लाई की तो ऐसे केसेस में क्या होगा आपका डाउनवर्ड हो जाएगा सो कंट्री एडॉप्ट इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी है तो डिमांड को ऑफ द फॉरन एक्सचेंज शुड भी डाउनवर्ड नेक्स्ट यानी ज्यादा से ज्यादा आपने इनवर्ड लुकिंग किया नेक्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द ईस्ट द डेफिसिट होगा इक्विलिब्रियम होगा सरप्लस या अकाउंटिंग होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का यहाँ पे पूछा गया कि किस तरह का कॉन्सेप्ट है तो इट्स एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है सो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ये गलत है यहाँ पे डेफिसिट नहीं आएगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आएगा द एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन किसे कहेंगे That below the line transaction, capital account transaction, above the line transaction, या फिर current account transactions. तो यहाँ पे जो है below line जो transactions होते हैं उसे accommodating transactions कहते हैं So below line transactions को हम यहाँ पे consider करेंगे Next, those who wants to avoid the foreign exchange risk are known as कौन सी चीज जो foreign exchange avoid करता है that is wants to avoid foreign exchange risk. तो ऐसे इसको हैजर कहेंगे एग्रीवेट कहेंगे स्पेकुलेटर कहेंगे फॉरन एक्सचेंज एजेंट कहेंगे तो ऐसे केसेस में होता है हैजर हैजर जो होता है वो अवॉइड करता है फॉरन एक्सचेंज रिस्क को यानी कट टू कट जितनी रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से पैजिंग करता है तो इट्स कॉल हैजर नेक्स्ट परचेजिंग पावर पैरिटी थियर इज टेकन इन टू अकाउंट किस चीज को अकाउंट में ध्यान लेता है इनकम लेवल को डिमांड सप्लाई ऑफ करेंसीज को प्राइस लेवल ऑफ द टू कंट्रीज को या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द टू कंट्रीज को तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो टू कंट्रीज की प्राइस को कंपेयर करता है प्राइस लेवल को कंपेयर करता है और उससे डिसाइड करता है परचेजिंग पावर पैरिटी कैसी सो आंसर इज सी दर इज प्राइस लेवल ऑफ टू कंट्रीज
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन सा काम नहीं है सरप्लस ट्रांसपोर्ट क्रेडिट या फिर पैकेज तो यहाँ पे जो हमारा सरप्लस जो है वो है नॉट द फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनमें ट्रांसफर करना है क्रेडिट फंक्शन हो सकता है लेकिन हेजिंग फंक्शन सरप्लस कोई फंक्शन नहीं होता इट्स अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट तो यहाँ पे ये एक्सचेंज रेट का कोई फंक्शन नहीं है नेक्स्ट डिवेल्यूएशन कॉज द बैलेंस ऑफ पेमेंट टू बिकम वर्स इन द शॉर्ट रन एंड देन इम्प्रूव इट्स लॉन्ग रन दिस फिनोनिम इज नोन एज अ अगर शॉर्ट रन में अगर आपको वर्स कंडीशन मिलती है फ्यूचर में तो इसका लॉन्ग रन बेनिफिट होता है इट्स कॉल जे कॉफ टाइम सो आंसर इज यहाँ पे जे कॉफ लॉन्ग टर्म इफॉर्ट फॉरन ट्रेड है या डी कॉफ टाइम तो इट्स जे कॉफ इफेक्ट जो इनिशियली आपको कम मिलता है वर्स सिचुएशन होती है फिर लॉन्ग रन में ये फायदा कर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज Under the flexible exchange rate system, uh, adjustment in the balance of payment take place through the any following except one. Identify the odd one. So flexible exchange rate system, which is, in which one thing is odd, like you have government in, uh, inventions, um, market mechanism, uh, forex trading, or then change in exchange rate. So here, the government invention, which is, that is the odd one out, because it is not in this thing. टेक्नोलॉजी so लिटरेसी लेवल भी बढ़ सकता है इसके अंदर ऑफशो टेम्पररी बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पॉसिबल है लेकिन यहाँ इम्प्रूविंग लिटरेसी इन द रिसिप्टेंट कंट्री उसमें बैलेंस डायरेक्ट लिटरेसी लेवल सीधा सीधा नहीं बढ़ेगा यहाँ पे डायरेक्ट आउटकम मांगा गया है या इनडायरेक्ट आउटकम भी सो आंसर इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई फ्रॉम द बिलो द मोस्ट पॉपुलर इनडायरेक्ट मैथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल एक्सचेंज कंट्रोल के अंदर इनडायरेक्ट मैथड कौन सा है एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन मल्टीपल एक्सचेंज रेट पॉलिसी इम्पोर्ट टैरिफ एंड एक्सपोर्ट सब्सिडी या फिर जुडिशियस सिलेक्शन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल तो यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर जो इनडायरेक्ट मैथड्स होती है वो है इम्पोर्ट टैरिफ जो भी चीज फॉरन से आएगी उसके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे तो हमारा इम्पोर्ट कम हो जाएगा और जो एक्सपोर्ट करेगा उसको सब्सिडी कर देंगे तो ये पॉपुलर इनडायरेक्ट मैथड है तो एक्सचेंज कंट्रोल के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है The forward exchange rate is the rate of the exchange between two countries. The forward exchange rate कौन सा होता है? Prevailing today for the immediate delivery, prevailing today for the future delivery. Uh, it will be prevent uh, prevail at the future date or yeah, it will prevail now only for the one hour. The forward exchange rate जो होता है वो होता है future delivery के लिए होता है. लेकिन prevailing in today कभी अभी हम prevailed करेंगे उसके लिए लेकिन future में deliver करेंगे तो उसे forward exchange rate कहते हैं. Next question is twenty four. If the bunch of the goods cost rupees hundred dollar in US and seven thousand in India, the exchange rate will be. So, we one uh, one dollar. Here, we both both sides. If we two two zero out, we will get. So, our answer will be one dollar equal to seventy rupees. So, answer is B. That is one dollar equal to seventy rupees. Next question: If the spots exchange or rate of the dollar in Mumbai is seventy eight point fifty, and must be the premium if the three months forward rate. तो स्पॉट एक्सचेंज रेट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का एक कैलकुलेशन होता है वो तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप करेंगे तो इट्स सेवेंटी सिक्स पॉइंट ट्वेंटी थ्री आंसर आएगा ये जो एक्सचेंज रेट होता है वो थ्री मंथ्स है नहीं और हम उसका पीवी रेशियो के हिसाब से निकाला जाता है दैट इज वन प्लस वन अपॉन वन प्लस आर एस टू एंड हमारा पी रेट होता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं दिखाई है लेकिन आंसर आपको दे देते हैं सेवेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज The basic functions of foreign exchange market is क्या है transfer function है to accept the bill of buyer and seller, implement the exchange control and it bring economic stability. तो so, function of foreign exchange market का क्या काम बनता है तो ये transfer functions होता है यानी एक function एक country की currency से दूसरी country की currency से transfer function. Next question, uh, a person who takes an advantage of the foreign exchange rate Difference is that three market simultaneously to on the profit is called. अगर तीन market में से अगर वो foreign exchange करना चाहेगा, तो उसे average कहेंगे. Okay, average का मतलब होता है कि जो एक safe player का होता है, 
जो एक कंट्री या दूसरी कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन कर ले करता है लेकिन थर्ड कंट्री की करेंसी नहीं करता है तो आंसर इज सी दैट इज एवरीज नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिमांड कव फॉर द फॉरन एक्सचेंज इज रिफ्लेक्ट ऑफ डिमांड कव जो होता है फॉरन एक्सचेंज का वो क्या रिफ्लेक्ट करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्रेडिट या सरप्लस या फिर डेफिसिट तो ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट तो हमने यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के हिसाब से वो मैच करता है Which of the following is the Chinese currency? The Chinese currency जो होता है ये आंसर आता है इंटरनेशनल फाइनेंस इज अंसर्न विद ऑल द एक्सकेप्ट वन ऑप्शन चूज द ऑर्डर एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसीज मॉनिटरी सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड एफ डी आई एंड एफ डी आई दर इज फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट and foreign potential investment kya phir aap keh sakte ho usko personal investments and hdi of the all the economist of the world yahan hai hdi yahan pe koi kaam ka nahi hota so hdi is a of the all the economist of the world ye hai international finance ka ek odd one a uh, point hai so ye hai hamara uh, international finance ke mcq hope aapko samajh aaya hoga pasand aaya hai aaya hoga to channel ko like share aur subscribe karo kijiye have a good day